我退出大刀队，是想去参军当兵。当兵？啊，做你的大头梦去！国军现在都已经弃守济南了，满街都是逃兵，哪个部队还招新兵啊？有啊，在我们韩家寨，前几天就乌泱泱来了好多的大兵，还有啥新奇？那不都是韩复举的逃兵吗？哎哥，刚开始啊。我们以为也是逃兵呢，老族长下令了，把寨满死关着，不让他们进来。后来才知道，他们是从山西赶过来的四川的部队，独立营的。哎，老族长这才让他们进来。你说这国军吧，他节节败退。哎，这些川蛮子，他们怎么敢来咱们这儿？哼，我觉着八成他们待不久。说不定站一下就走。他们一进了寨子，把营部啊就扎在那个关帝庙里，四处的张贴告示，招兵买马的，啊，收购粮食。看这样子啊，还得驻扎一阵子。那你爹同意你参军？就是他逼我的，在他面前，俺敢说个不字儿啊？哎。其实我心里也挺难受，咋了？雨秀不愿意。雨秀是个好姑娘，就是我那个丈人爹，他已经放出话来了，啊，只要我上战场当兵，他宁可他那姑娘一辈子嫁不出去，也不嫁俺。那你咋办？当兵。那你不娶雨秀了？这日本人都打到家门口了，不把这帮鳖孙赶尽杀绝了，咱不真成了亡国奴了吗？再说了，这一上战场，就是把脑袋别在裤腰带上，万一战死了，那不害了秀？其实嘛，这杀敌报国也不一定要当兵。咱大刀队发展壮大以后，在咱家门口一样杀鬼子。哎，吉祥，停！别叫我吉祥了啊！从今往后，我改名了。改个啥？姚整国。哎，听听，姚整国，拯救国家，多气派，多带劲儿。哥，要不咱俩这样，带着这帮弟兄们呢，去参加川军，有了装备了，咱们跟日本人真枪真刀的干，这多过瘾呢！啊，咋样？哎，其实我比你还想参军呢。明儿一早。明一早，咱就带着大刀自卫队的兄弟们去报名参军。你不管你爹了，咱先把生意做成熟饭。哎呀，就这么三里地跑了这么长时间，这李猫干嘛去了？还不回来？哎，不等了，不等了，开会！开会，开会！哎，老孟，开会！老子先说几句啊！我们累死累活、屁滚尿流跑到这个地方，他韩复榘龟儿子撒手跑了，丢下济南城不管了。龟儿那个姓韩的哟，老子看啊，还不如那个严老西，可装模作样的放了几枪，拔起来就跑球了。哎，也没是喊我们在这当炮灰。都说他是山东出好汉，要我说啊，哼，出个锤子的好。哎呀，哎呀，你行了。别骂人家山东人啊！这韩复榘又不是山东人，你怕哦？地方军阀有几个不是当地的哦？哼！你二百五吧你？这韩复榘人家是河北霸州的自幼习武
，读过书没有？哎呦呦，哎呦，不得了了，读了两本书，老子跟你说，你和他们可以，和不到我，我是读了半年私塾的。老子不识字，未必就是瓜皮。哎呀，这次五战区对我们川军不错了，也没有对我们什么隐瞒，叫待命就待命嘛。哎，反正兄弟伙都留在皮大嘴歪里。这次招了兵了，我就不是空壳子连长了，我就有兵权了。要是幺儿知道，我当了连长。兄弟，少做梦了啊！言归正传，虽然咱们现在是待命，但是咱们自己千万不能懈怠。第一，招兵；第二，练兵，必须得抓紧。哎，再就是跟老百姓的关系一定得搞好。你们也看见了，到了韩家寨，人老百姓对我们不错。又是牛啊、羊啊、猪啊、鸡啊的往我们这儿送，又是送棉被，所以不管怎么样，咱们得对得住人家啊！我们哪里对不住了？我们还不是千里迢迢的人挤来我跑到这儿打鬼仗，享受这些嘛是应该的嘛？瓜兮兮的，你真是混账逻辑！我们孤军深入，谁给我们支援了？谁给我们供给了？还不得靠人家老百姓啊！不管怎么说，这规定已经定下来了，谁要是敢欺负老百姓，小心掉脑袋！也不能完完全全的强迫弟兄们学八路那一套，什么挑水呀、啊、扫地呀、啊，只要他们不偷不抢、安分守己，那犯点小毛病又怎么了？何必动不动就是敲脑壳呢？拿个鸡毛当令箭，你不抬杠？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎啊！偷鸡摸狗，我这有这胆子嘞！少废话，赶紧把鸡给送回去，照价给钱。否则没妈这大营长，这老百姓你都会养野鸡喽？你看那个毛就是野鸡吗？就是野鸡。哎呀，在这儿啊，就是要吃点野味儿。这是毛拔了去，养。这么欺负我，没见过野鸡。哎，走走走，哎，在这儿就是要吃点野味儿的。我先给他吹个嘛，先吹两把手先啊。行，让让让让，哎呦，参军，非常欢迎，知道新兵条件吗？知道，十八岁以上、四十岁以下、青壮年都可以。除此以外，还有一条，必须要经过家长或者老婆的同意才行。啥时候有这条件了？这是我们李营长新加的，再重新声明一下。凡是报名参军的人，必须要经过家里的老人或者老婆的同意才行。你们都跟家里的老人商量过了吗？我们家同意，俺家同意，我们家同意，俺家同意。啊，就是家老婆老婆家来的。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同怎么走了？怎么走？走了，走干嘛？走不走了？想着干。这个鬼影哪来的野小子？没看到我们这正正在商量军机大事？哪个是李营长？我是。二位是，你们这是啥破规矩，啊？当个兵还得让父母同意。我明白了，你们的父母不同意你们当兵是吧？俺爹倒是同意，就是他爹。既然这样的话，咱们部队不能收，回去吧。大敌当前，每一个爱国青年都是满怀杀敌之志。敢问李营长？你凭什么人为的设置障碍？哎，把俺们这些热血青年拒之门外，不让俺们当兵，报国无门啊！这是，狗子皮都痒痒了。咱们抗日的目的是什么？啊，不就是为了减少家破人亡吗？你爹妈把你养了这么大，如果在你爹妈不同意的情况下，我收你当兵，你这个孝道怎么进？啊，岂不让老人家寒心呢？这就是我为什么不能收你当兵，知道吗？回去吧。这上战场打仗又不是去相亲
，还要父母做主，媒妁之言，岂岂有此理！三水，这兵咱不当了，走。想挨打了说，脾气不小嘛。哎哎哎，什么事？什么事？你妈的，我们辛辛苦苦在这打鬼子，还他狗子在骑着我们脖子上呜死呜尿的。行了，你这脾气改一改。兵痞脾气，这老百姓怎么看我们？嗯，现在不是内战那会儿了，现在要夹起一把做人，啥事儿都要向李营长学一学。各位长官，又有什么事儿啊？李营长，你就收了俺哥吧。俺俩是远房亲戚，从小还一起长大的，这一块当了兵啊，互相也有个照应，不是？啊，这小子呀、啊，倒挺有性格的。哎，叫什么名字来着？啊，俺哥以前叫吉祥，啊，前两天呢、啊，刚刚改了名，叫整国，他要立志拯救国家。那怎么整？怎么救啊？<笑>他不是国家，他怎救不得？他怎救鬼家？<笑>哎，看他这样子，好像念过几年洋学堂吧？没错啊，俺哥是这方圆几十里啊，最有学问的。以前在天津读的是北洋大学，哎，学的是日语啊。天津被日本人占了以后啊，他那些同学都被日本人强逼着当了翻译，只有俺哥有志气，死活不同意。最后偷偷的从军营里跑了出来，一路要着饭回了家。日语啊，哎，那日语水平怎么样？反正稀里呱啦的说的可顺溜了。他们家是干嘛的？姚家镇大染坊，掌柜的，家里可有钱。啊，好，这样把他叫过来，这个兵我要了。真的，真的。哎，哎呀，没想到穷乡僻壤倒出了个笑话啊！这样一来，咱们就可以成立自己的侦察队，随时随地的打听鬼子的情报。他是误打误撞，讨了个现成的便宜啊！啊！哼，你妈老汉还没同意呢，我们更不能把拿来当壮地吧？这是个棒槌，那什么整国的，只要真心抗日。家里同不同意的，那啥子事儿嘛？对头，说人家是棒槌，你才是个棒槌。这是咱们独立营铁定的规矩，谁也不能改。那不容易啊！派一个班上的人去一趟，用枪顶着他脑门子，我就不信他敢说个不字。是，人家再不说的话，你就一枪把人崩了，那倒是痛快。嗯，那你说怎么办？你说，你这么一干，老百姓肯定跟我们急了，闹到部队上，咱们饭碗也扔了。再者说了，那从今往后咱们怎么做人呢？啊，老百姓怎么看我们呢？那人家骂我们兵匪恶霸，那一点错都没有。那这又不行，那又不行，那你说怎么办？行行行行行，你没这个脑子你就别管了。善人自有妙计。哎呀，巴掌点大个牛皮，你就鼓起腮帮子吹嘛你。整国，整国，整国，整国，李营长答应你了。啥？他答应我了啊？现在让你过去一趟，真的，真答应我了，快走啊！哎哎哎！国衆を攻めていた独立軍は第三旅団となりました。管轄している歩兵隊は三十一兵隊から三十五兵隊まであり、それぞれ春一九八一から。别念了。你的日语水平相当不错，李营长，只要你收俺当兵，以后再缴获这些日本的情报，俺都可以给你翻译。俺不是吹牛的，俺可是北洋学堂日语系的高材生呢，以后缴获那些日语情报，俺全能给你翻译。是啊，像你这种受到高等教育，要掌握日语，在我们部队里相当缺。我想要你。我手下现在这帮兵全都是白丁儿，别说是读文件了，就是连自个儿名字都写不好，什么事儿都来找我，烦都烦死了。那啥时候发俺军服啊？可是这部队征兵的规定不能改。这说了半天
，还是让父母做主啊？你这不是耍人吗？吴大兵，走，站住！就你还受过高等教育呢，啊，这么沉不住气，给我坐下。老子实话告诉你，老子也上过大学，也是家境富裕的大少爷。当初为了当兵，我爹不也不同意吗？到最后，不也让我来了吗？你是不知道你爹有多顽固，甭管他有多顽固，只要想办法，就没有办不成的事儿。那，你有高招？哼，小子，论耍心计，你还嫩点，知道吗？只要用了我的三板斧，就没有办不成的事儿。你真有那能耐？哼，牛皮不是吹的，火车不是推的。想知道吗？啊。那你就说呀，哪三板斧？爹，怎么又想瞎折腾什么？我可告诉你，想朝我要钱，去买炸药、地雷，没门儿。不是。我是说啊，韩家寨来了川军，他们正大张旗鼓的招兵买马呢。我想啊，怎么，大刀队搞不下去了，又想当兵是不是？哼，哪来那么多幺蛾子？爹，俺这不是跟你好言商量吗？没得商量。古话说，父母在，不远游。你跟着部队转战南北，不着家，那是不孝。国难当头，身为子民，不报国恩。这是不忠，报国就非要当兵不成？全国号召抗战，有钱的出钱，有力的出力。咱姚家可以出钱，但绝不舍命。你尚未婚配，又是咱们姚家唯一的骨血，万一死在战场上，断了咱们姚家的香火，我怎么向老祖宗交代啊？无孝有三，无后为大。俺自卫队那些兄弟们家境贫寒，父母大多都大字不识。他们都知道送子参军报效国家，您这读了这么多年书，您还不如个山野村夫吗？哼！人生在世，各有生存之道。三教九流七十二行，各有分工不同。你是个书生，就应该好好读书。战场拼杀那是军队的事情，国家养兵一日就要用兵一时。你是个大秀才，你为啥非要降低身份去当球巴呢？你你们爷俩这是怎么了，爹？你要是不答应，我就怎么？兔崽子想干什么？爹，你要干什么去啊？孽障！他爹，这孩子气性大，该不会做什么傻事儿吧？哼，胳膊拧不过大腿。我看他兔崽子能耍出什么花样？这不乖乖的回来了吗？签字吧。疯了，反了！这都是你逼的。今天你要是不答应，咱们就断绝父子关系，从此一刀两断。姐儿，使不得，使不得！你这干什么呀？娘，儿也是被逼上梁山的，跟你老子来这套，没门儿！哼，你撕了也没有用，反正你今天不答应我当兵，我就走出姚家门，再也不踏进这里半步。哼，杰儿，使不得，使不得啊
，你先上姚家断后啊你！小兔崽子，一泡屎一泡尿的，把你当个金娃娃养成这么大，到头来你今天给老子来这套是吗？来人，老爷，老爷，哎呀，给我把这个兔崽子关在房间里，绑在房柱上，看他怎么离家出走！哎，你不能这样！哎，你撒开我，撒撒开我！你不能这样，不能这样！我这一辈子不知道造了什么孽，养了这么个混账玩意儿。行了，您就送到这儿吧，赶紧回去啊！快回去吧！你们川军路行千里来到咱们韩家寨，替咱们守家，真是可敬可佩啊，万分感激啊！乡亲们给部队送点好酒好肉，也略表心意嘛。往后再要给钱，老夫可就不答应了啊！该怎么着就得怎么着啊！再说了，这往后麻烦你们的日子还有的是呢。另外，这上山剿匪的事儿，我们一定会竭尽全力，请您放心。回去吧啊！恕不远送。好，告辞。营长，营长，怎么样？摊牌了吗？别提了，闹得更僵了。我说怎么会呢？这一招我以前用过，对我爹挺灵的。坏就坏在这招上了，他爹一怒之下呀，把俺哥五花大绑的锁在屋子里了，按时送吃送喝。现在别说当兵了，连门都出不来。俺哥还说了，用你那招苦肉计，绝食。这招要再不灵啊，那可就真没辙了。这一招比较险，你得慎用啊，东西还得吃一点，要不然饿坏了。我就不信，当爹的能眼睁睁的看着自己的儿子活活饿死了，不可能嘛！走，好。哎，赵大叔，好，小水，那天俺奶奶上哪儿去啊？俺娘刚睡了，俺带她上姚家镇赶了趟大集。你小孩子家的，在这凑什么？回家去。你还真以为这些政府派来的大兵是来打日本鬼子的？这人真奇怪，怎么说话那样表情？不是俺家邻居，是咱们韩家寨有名的大孝子。哎，以前跟你们一样，都是军人，在长城抗战的时候威风的很，在二十九路军是威名远扬的大刀英雄山水啊，这小子是跟我对抗到底了，大白就全靠你，我拜托你，给他好好的讲讲道理，开开他那死窍。叔啊，啊，实在不行啊，你就依了俺哥吧。再这么耗下去啊，会出事儿的。那哪成啊？我们家可不像你们家呀，你们家弟兄好几个呢。那送一个儿子去当兵，那不是什么难事儿。但是我们家的吉祥呢，独根秧苗啊。伯父，你放心，我一定好言相劝，啊。到现在了，我现在连人身自由都没了。
咱不当兵倒无所谓。可是现在我咋下这台阶儿？哎，怎么吃？不吃啊？我真不吃啊？嗯，不吃。你说，这头比怂恿怎么就这么难？嗯，我看啊，想逼我爹同意是没用。跟这个顽固的封建家庭，我彻底决裂！来，把我放开！啊，放开呀！哎呀，你不行啊！不行，那李营长说了，一定让你爸亲自同意才行。要不能费这么大劲吗？啊！哎，我给你找点水去啊！我给你找水。是吗？不信，老爷，你亲眼去瞧瞧，鸡蛋皮还扔在地上呢。哎，他俩都在嘀咕点什么？啊，问你亲亲，是看见三水给少爷喂鸡蛋吃。哼，这个土崽子钻呐、啊，钻在心里慌。我愿意走来走去啊，啊！李营长，俺哥都被关了三天了，他爹跟没事人似的，死活还不放口。哎，我总不能天天给他送吃的吧？净他妈脱裤子放屁！要是早听老子的话，怕是侦察队早就办成了。哎呀，老大，你直接发句话，老子带兵抓人。哎呀，胡说八道，狗嘴吐出象牙。是先来文队，后来武林。哎，云长，你嘴巴会说，请姚掌柜绕一下，说不定事情有变化哟、哦。你怕哦？他会说，姚家的公子不会说，那个龟儿狗皮膏药还不是一张一张的，到时候又是竹篮打水。哼！所以这次啊，我们是遇到硬骨头了。嗯，瞧见了吧？诸葛亮要有挠头皮的时候。哎，要不然这样。我那个笨人呢？来出个主意，我们把那个征兵条件改一下，不要自己搬起石头砸自己的脚嘛。怎么个改法？你这才叫胡说八道呢！你听营长的，人家营长有主意。你还真别跟我较这个板，你信不信？我还真让他爹带着他自己的儿子来参军，这个牛我还吹定了。哎呀，你为啥是官子嘛？赶快把主意说出来嘛！人都急死了，说说还是说说，还吃啥子吧？我是这么想的，咱们可以化妆成红墙会，把姚准哥给他绑了，怎么样？大神，冒充红墙会去绑票？那可不行啊！万一姚家知道了，会闹得天翻地覆的。闹了半天，这你这个是新主意啊！啊，你是不顾影响了，不顾跟老百姓的关系了。哎呀，老子以为有好大个本事，到头来啊，就差是杀人放火。爬爬爬爬个锤子呀！听老子把话说完，好戏还在后头。说，咱们不是正好要金山剿匪吗？啊，铲除红枪会，那就是为民除害的事。我们这样一来，既除了害，又得到了姚振国，岂不是一箭双雕啊？有什么不好吗？啊？这这，这招够阴毒的，既绑了人家，又让人家上门来求咱们，把人家给放了，就是这主意。这叫求贤若渴，顾不了那么多了，知道吗？闹了半天，这就是你的新招啊！行了，这事就这么定了。老莫，扫地工啊，你们俩负责绑人、抓人。三水，你去说说客，我到时候会唱红脸，你来唱白脸。行了，事不宜迟，赶紧行动。那我就换衣服。走走走走走。嗯、他爹，我求你了，还是放了儿子吧。啊，连虎毒不食子，他是咱俩的心上肉啊！你怎么能忍心饿着他呀？这小头崽子。他糊弄谁呢
这三水天天的给他偷偷的送吃的，还能饿死他不成？真有这回事儿啊！我还能骗你不成？这小子喝了半斤烂墨水儿，就想跟他老子都什么关系一样。哎，我看他到时候怎么有脸收场去？哼还有抢生意的了，老子跟你们说，我们是国家军，私下里把人放了。窗户大开，人真的没了踪影，你还是快去看看吧。那老爷，快去看，快！哎哎，怎么回事啊？啊？去哪儿啊？这，不贵，是你放的人吗？不不，老爷，我来赶啊。这，哎，大爹，你看这是啊？这上面写的是什么？儿子被绑架了。什么人？江慧，蔡蔡娘，蔡蔡娘，哎呀，哎，你会让我赶到通的地方你了，哎呦，哎呀，哎，我你，哎呀，好好好好个锤子，你们真没看清楚绑匪的样子呀？哎呀，黑不隆咚的，谁看得清楚来？啊，也怪我们一半的人，哎呀，也怪我们晚去了一步，你个蠢蛋。让绑匪给打得落花流水，还有脸回来？哎呀，老大，他们给我拿着刀就砍啊！要不是老子跑得快些，现在这我的老婆洗脸了！我哎呦，屁话！你就是豁出命，你就应该把姚大少爷给救回来。这下好了，鸡飞蛋打。行了行了，都别吵了，等三水回来吧。哎呀，回来以后再说。哎哎哎哎哎！你上到哪儿上到这儿这儿这儿这儿。这儿这儿哎呦哎呦哎呦，你轻点吧！哎呀，老吴，天塌了，天塌了，天塌了！你吉祥哥让绑匪给绑票了？二十万，红枪会得要二十万，三天不改还立即撕票，他们也太过分了！这简直是狮子大开口，简直要活吞了我们老姚家不行啊！我就是把砖头瓦片都卖光了，我也凑不够这么多的钱呐！你找道上的人通融一下吗？你不知道吗？啊，这红枪会杀人不眨眼，一旦是让他们吃定了，那就是天王老子也跑不了。哎呀，这下我们老姚家可真要断后了。爹，赶紧找找李镇长，黑白道都有人，兴许红枪会会给他面子，咱不是少交点赎金吗？李镇长，他要真要有这个能耐。他的亲生闺女能让八老头抢到山里当小老婆吗？老婆，要不这样，到我们韩家寨找川军帮忙。这红枪会杀人越货，这只认钱不认人。你想一想。
他能买川军的仗吗？再说了，这警匪一家，我是怕他们不肯呐、啊。老婆，川军的这位李营长，人很仗义，要是跟他好好说说，应该能帮忙的。他挖了头就是再凶，他也干不过有真枪真炮的大军，不是？他爹。要不让三水儿去跟军爷说说，要不咱儿子就没命了。啊，对，要不试试？嗯，你赶紧到韩家寨去找那个李营长，让他亲临到府上协商。我在这儿备好酒席，当面相求。好啊，那我去了。哎，谢了啊。二十万大洋，数人三日不从，即可撕票。洪强会，李营长，昨天打俺们的人就是洪强会的，现在姚家呀已经乱成一锅粥了。我看这八大头也该活了头了。李营长，啊，八大头杀人不眨眼的，要是真把俺哥给撕票了，那可就糟了。姚家现在请你过去，救人呢，要不要跟姚家谈点啥子条件？哎，对头，这个时候谈条件不同，先救人吧。走，哎，老婆，哎，你在家里留着。哎，哎，冒儿冒儿，哎，冒这俗话说：“救人一命，生造七级浮屠。”哎，事成之后呢，我姚某愿意亲囊当相谢啊。哟，当然得救了。哎，姚大官，是这样，这洪江会的事儿呢，我们早就听说了。您放心，明儿一早啊，咱们就进山。到时候见到八老头，他要是敢不放人，我们一定是格杀无论，一个都不留。那是那是，哎，是是是，这，哎。那就道上归军了，啊，这个真雄呢怕饿的，你们有枪有炮，这八老头见了你们只有磕头的份儿，那是肯定的，我跟你说。行了，那就这么定了，三天之后您就进我家营吧。好好好，不胜感激，不胜感激。呃，日后呢，我姚某一定派人抬着匾额敲锣打鼓的表彰你们的万事功德啊。是。哎，那好，咱们走。急什么？救人得摆摆条件、啊。哎呀，摆什么条件呢、啊？那你们有什么条件，尽管说，只要我姚某能办到的。不要钱。那要什么？要人。要人？这。八老头，有无功不做的恶人，现在都什么时候？都快摸完家王了，你还横行相比，鱼肉相见，你还要动作到什么时候？你就像一头恶狼，你要把我放出去，你快把我放了！嗯、姚家大公子，你可是我的摇钱树啊，我会好酒好肉的伺候你。只要你爹乖乖的把赎金拿来，我绝不伤你一分毫。八老头，多行不义必自毙，你就当着你的报应吧。老子们正在招兵买马，你儿子就是县城的壮丁。这，这你有点为为难老夫了。我们姚家虽然是做染布生意的，可是五代之内也是诗书之家呀。身处孔府之乡，尊崇儒家之道，这家里要是出个当兵的，为祖训所不耻啊。
什么狗屁族心啊！小鬼子打到家门口了，小兵都没了，你还扯什么孔孟之道？哎呀，啊，你看见没有？这少爷羔子，他们家在成都也是有名的大户啊，不比你富贵，那皮囊里装的全是学问，不也照样吃了秋巴的生意吗？哎，这个，这你得让我细细思量一下。实不相瞒啊，我这儿子是铁了心的。要投奔你们，可我硬是没让去，还请各位见谅啊,啊！那还扯什么扯呢？走走走走走走走！哎，对头，你儿子的死活啊，关我们屁事